ക്രൈസ്ത ലോൺ വചനമാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അപ്പുസ്തലിനായി യോഹന്നാൻ എഴുതിയതാണ് ദൈവസഭകൾക്ക് ഉള്ള ദൂതുകളാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യായത്തിൽ സഭകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഭയുടെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ദൈവസഭകളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ സഭയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ സഭയാകുന്ന ഐ മീൻ സർദീസ് സഭയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല അതായത് ദൈവം സഭയെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അമേൻ ഇതിൻ്റെ പല ട്രാൻസ്ലേഷനിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ യു ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വാണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ നിനക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അമേ സ്തോത്രം ദൈവക്കളെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിലയിൽ നീ അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല സ്തോത്രം ഒത്തിരി ചെയ്തു ഒത്തിരി പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ നിലകളിൽ വിവിധ രീതിയിൽ സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നീ ചെയ്തില്ല സ്തോത്രം അമേൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വർഷത്തെയും ആനിവേഴ്സറിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറയുവാൻ അല്ലേ എല്ലാം നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം സഭയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആതുര സേവനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുവിശേഷ നിമിത്തം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാലല്യ എന്നാൽ വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിർത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഈ സഭയോട് ദൈവം പറയുന്നത് ഹാലല്യ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയണം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ചിന്തയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെലവിട്ടവരാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഓടുകയാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങളൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അതെന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ് അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് സംസാരിപ്പാൻ കഴിയും അമേൻ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് അവർ ചാവാറായി കിടക്കുകയാണ് മരിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും സ്തോത്രം ഇവരെ നാം ശക്തീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 
ഈ ഭാഗത്തോട് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം 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 ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവർ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടിലത്തിലും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രസക്തമായ ചിന്തയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഹലല്യ ഇവരെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ മീൻ ഈ സർദീസ് സഭ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർ കിടക്കുന്നത് ആലയത്തിനകത്താണ് സഭയോടുള്ള ദൂതാണ് സഭയ്ക്കകത്താണ് കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇവർ കിടക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ ചാകാറായി കിടക്കുന്നത് സ്തോത്രം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ചിന്തയാണ് ഹലലുയ്യ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആരാധനാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഒരാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ പോകുന്നുണ്ട് സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആതിര സേവനങ്ങൾക്ക് മുൻപിലാണ് അമേൻ പക്ഷെന്ന് വരികിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവനില്ലാതെ പോയി മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവൻ ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഉണർന്നു കൊള്ളുക എന്ന ആ വാക്ക് സ്തോത്രം ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക എന്നത് സഭയോട് പറയുന്ന പറയുകയാണ് ഏ മക്കളെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ട് ആമേൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല പുറത്ത് കിടക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയും ആയിപ്പോട്ട സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് വന്നു കയറിയിട്ട് ഹലലുയ്യ ചാവാറായി കിടക്കുന്ന നശിക്കുമാറായി കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ പാടില്ല അത് ദൈവത്തിന് വേദനയാണ് അത് ദൈവത്തിന് സഹിക്കാവുന്നതല്ല ഹല്ലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് സഭയോട് ഇത്ര ശക്തമായ ഒരു ദൂത് ആമേൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടിയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ വന്നു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പശ്ചാത്തലമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് സ്തോത്രം ഓരോ കണ്ണിനും ദയയില്ലാതെ കിടന്നപ്പോൾ അമേൻ പ്രശ്നത്തിൽ കുരുങ്ങി കിടന്നപ്പോൾ കണ്ണുനീരിലായിരുന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന സ്ഥാനത്ത് ആമേൻ മരണത്തിലേക്ക് മാത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രോഗക്കിടക്കയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആമേൻ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ തകർച്ചകളുടെ നടുവിൽ വേദനകളുടെ നടുവിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ആണ് ദൈവം മുഖാന്തരം ഒരുക്കി സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടാക്കിയത് അമേൻ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഒന്നുകോരിന്തര ആറാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലനായി പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദൂതാണ് സഭയോട് പറയുകയാണ് ദൈവസഭയിൽ വന്ന് ചേർന്നവരോട് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സഭയിൽ അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം കാണത്തില്ല പൗലോസഭസ്തോലം പറയുക അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തില്ല കൊരിന്തിയ സഭയിലെ ദൈവമക്കളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പീൻ സഭയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല പ്രൈസ്തലോൺ ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്ര നമ്മുടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ബുദ്ധിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകുന്നില്ല സ്തോത്രം കൊരുതിയ സഭയോട് പറയുകയാണ് ദുർനടപ്പുകാർ വിഗ്രഹാരാധികൾ വ്യഭിചാരികൾ സ്വയഭോഗികൾ പുരുഷകാമികൾ കള്ളന്മാർ അത്യാഗ്രഹികൾ മദ്യപാന്മാർ 
വാവിഷ്ടാണുക്കാർ ഇവരാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ഇതൊക്കെ ഈ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാ നഗ്ന സത്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ഏത് കാലത്തും സഭ തൻ്റെ സഭയോടാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഹലല്ലുയ്യ തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത സഭയോട് ദൈവത്തിന് ദൂതുണ്ട് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഹൃദയം പകരാനുണ്ട് അല്ലല്ലുയ്യ അന്യായം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തില്ലെന്ന് അല്ലല്ലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് ഹല്ലല്ലുയ്യ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ തകർച്ചകൾ പരാജയങ്ങൾ അമേൻ ആരും എത്തി നോക്കാത്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതിരുന്ന ഇടത്ത് അമേൻ കടന്നു വന്ന് സഹായിച്ച് കരം നീട്ടി താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ദൈവകുറവയിൽ ബലപ്പെടുത്തി ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് കർത്താവാഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണരാതെ പോയാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആമേൻ ഹലലുയ അത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹലലുയ്യ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ട് നീ അന്യായം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആമേൻ ഇടപെട്ട് ജീവിതം തകർന്ന് കുരുന്തിയ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ എല്ലാം വിശദീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണമില്ലാതെ പോയാൽ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തില്ല പുറമേ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീകരായി അഭിനയിക്കാം നമ്മുടെ പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കഴിവ് എല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പക്ഷെന്ന് വരികിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ പാപബോധം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മടങ്ങിവരമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉണർവിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലല്ലുയ്യ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ് തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹല്ലല്ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ പുറത്തുള്ളവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന അകത്തു വന്നവൻ ഇനി ഒരു വിധത്തിലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഹലല്ലുയ്യ അത് ദൈവത്തിന് വേദനയാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വന്ന് കയറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഒരു ജീവനുമില്ലാതെ ആമേൻ ഒരാത്മീക തീഷ്ണതയില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹലല്യ കർത്താവും അത് കാണുകയാണ് ഓരോ ആഴ്ചയിൽ സഭായോഗത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു എന്ത് കേട്ടു എന്ത് പ്രാപിച്ചു ഒന്നും അറിയാൻ മെയ്യ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹലല്യ ഒന്നും പ്രാപിക്കാതെ പോവുകയാ വർഷങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളുടെ കണക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന വർഷത്തെ ഉണർവിൽ ഇന്ന വർഷത്തിൽ ഇന്നിടത്ത് നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ആമേൻ വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ എന്നാൽ യാതൊരു ആത്മീയ ചലനവുമില്ലാതെ ആമേൻ ഇന്നും മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ അതേ നിലയിൽ വളർച്ചയില്ലാതെ ഉറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക നീ ഉണരണം ഉണർന്നേ മതിയാവൂ ഹലല്ലുയ്യ ആമേൻ ഇത് ആരോടാണ് പറയുന്നത് ഉണർത്തപ്പെട്ട മക്കളോടാണ് പറയുന്നത് ഉണർന്നോണം ചാകാത്ത മനുഷ്യരോടാണ് പറയുന്നത് ആരാധിക്കുന്നവനോടാണ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ചാകാറായി കിടക്കുന്നതിനെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അല്ലല്ലുയ്യ നമുക്കറിയാം ഒരു ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ആമേൻ നൂറ് പേരുള്ള ഒരു ആരാധനയാണെങ്കിൽ ആമേൻ എത്ര പേര് ശക്തമായി ദൈവത്തെ അതിനകത്ത് ആരാധിക്കും 
എത്ര പേര് നന്നായി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രതികരിച്ചോ അമേൻ വചനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഹലേലുയ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഈ മഹാമാരി നിമിത്തം ആരാധനാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആമേൻ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ സൂ മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം എല്ലാ സഭകളിലും ഈ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാത്ത സഭകളുമുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവമക്കളെ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങും സൂ മീറ്റിങ്ങും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയും ആമേൻ വേണ്ട വേണ്ട ആത്മീയ ജീവനില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന് വേദനയാകുന്നത് കൊണ്ട് ആമേൻ താല്പര്യത്തോട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ഇന്നു പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം താല്പര്യത്തോടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വന്ന് ചേരാത്ത അനേക ആയിരങ്ങളുണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഒരു സഭ തന്നെ എടുത്താൽ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവരും ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല ആലയം തുറന്നിട്ട കാലങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആരാധിക്കാമായിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ പോലും ആമേ നല്ലൊരു പങ്കും ആലയത്തിൽ വന്നുറങ്ങുകയാണ് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതകൾ പോരായ്മകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആമേൻ അതുമായി മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി ക്ഷീണം മാറി രോഗം മാറി വിടുതൽ കിട്ടി സന്തോഷത്തോട് ആത്മീക സമ്പത്തോടുകൂടി മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അവർ തുലോം ചുരുക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് സഭയെ കണ്ട് കർത്താവ് ദുഃഖിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ആമേൻ ഉണർന്നുകൊള്ളുക ചാവറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ആമേൻ ദൈവസഭയിലുള്ള ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണിത് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നവർ മരിച്ചുപോയാൽ നമുക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ആത്മീയ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം സ്തോത്രം അമേൻ ഈ മഹാമാരിയിൽ ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പേര് ചാകാറായി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവരോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുക ഈ ഈ മഹാമാരിയെ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം സ്തോത്രം കാര്യം ശരിയാണ് വീടുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു ആത്മീയ ഉണർവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവമക്കളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് അതിന് തക്കവണ്ണം നമ്മൾക്കൊരു ഉണർവുണ്ടാകണം ദൈവവൈതൽ എവിടെയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെല്ലാം ഭയങ്കര നാശങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തിരുവചനം നോക്കിക്കോ ഉറങ്ങിപ്പോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഹാലലുയ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വചനം വിതച്ചിട്ട് ആമേൻ വചനം വിതച്ചവൻ വന്നുറങ്ങിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ആമേൻ കളകൾ ദുഷ്ടം വന്ന് കളയൂടെ വിതയ്ക്കും വിതച്ചിട്ട് കളയും ആമേൻ വിതച്ച നല്ല വിത്തും അത് നല്ലവൺ അതും ഇതും ഒരുമിച്ച് വളരുവാൻ ഇടയാവുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയാലും ആത്മീകൻ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ദുഷ്ടൻ കള വിതയ്ക്കും ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ ആത്മീകൻ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അവൻ്റെ അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലല്ലോയ്യ അപ്പോൾ ആത്മീകൻ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ദൈവസഭ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ആമേൻ സഭകളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സഭകൾ ഉണർന്നു വരണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് ആലോചന പറയുകയാണ് വ്യക്തിപരമായി നമുക്കൊരു ഉണർവുണ്ടാകണം അല്ലല്ലോയ്യ നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഈ സിറ്റുവേഷനെ മനസ്സിലാക്കി ആമേൻ ഭവനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നീ ഉണരണം സ്തോത്രം നിന്റെ ഭവനത്തെ ഒരു ആരാധനാലയമാക്കി മാറ്റുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും കഴിയും ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ളവരിലേക്ക് ഒരു ഉണർവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതിനൊരു കാരണമായി മാറും ഉണർവ് അയക്കുന്നത് ദൈവമാണ് സ്തോത്രം ആ ഉണർവ് അയക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആമേൻ പ്രാർത്ഥന ഉയരണം ഹലേ ലുയ്യ ലോകം മുഴുവനും വലിയ വേദനയിലും നിരാശയിലും ദുഃഖത്തിലും ഭയത്തിലും കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ദൈവസഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവസഭ മനസ്സിലാക്കുക ആമേൻ നീ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നത് ആമേൻ ഇരുട്ടിനകത്ത് നീ വെളിച്ചം കൊടുക്കുക ഹലേ ലുയ്യ ഇരുട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് എന്നാൽ അതിനകത്തൊരു വിളി വെളിച്ചമായി മാറുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു ഉണർവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആമേൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഹാലേലിയ 
ഇതിന് സമാനമായോ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു സംഭവം പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് അല്ലല്ലയ്യ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം എന്നതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സെബുലൂൻ പ്രാണനെ ത്യജിച്ച ജനം നഫ്താലി പോർക്കളമേടുകളിൽ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഇത് ദബോറ പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നില്ല ദബോറയുടെ യുദ്ധം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പഴയ നിമ കാലത്തിൽ ആമേൻ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനുണ്ടായ വലിയൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു ആമേൻ ദബോറ നയിച്ചത് സ്തോത്രം നീണ്ട ഇരുപത് വർഷം ദൈവജനത്തെ കഠിനമായി ഞെരുക്കി പീഡിപ്പിച്ച കനാന്യ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആമേൻ തൻ്റെ ജനത്തെ മടക്കിയെടുക്കുവാൻ ദബോറയും ബാരാക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ദൈവ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്തോത്രം തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥമുള്ള സീസരയോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് തിരുവചനത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരിക്കലും ആമേൻ വലിയ ആയുധങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ നിസ്സാരമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവജനം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരായുധവും ഇല്ലാതെയും ദൈവജനം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദാവീത് പറക്കിയ അഞ്ച് കല്ലും ആമേൻ സ്തോത്രം ശിംസോൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതായ ആ പച്ചത്താടിയല്ലും അല്ലല്ലുയ്യ ആമേൻ ഗിതയോൻ ആമേൻ നയിച്ച യുദ്ധത്തിൻ്റെ മൺകുടവും ആമേൻ പന്തവും ഒക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ വെറും നിസ്സാരമാണ് പ്രൈസ് ദോഡ് എന്നാൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവ ജനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് വരുമ്പോൾ അഭിഷക്തന്മാരുടെ കയ്യിൽ ആ ചെറിയ ആയുധം വരുമ്പോൾ ആമേൻ അവ അതിൻ്റെ മേൽ ദൈവശക്തി പകർന്നാണ് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൈവപൈതലെ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ കഴിവില്ല വലിയ കൃപാവരങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വലിയ ശക്തിയൊന്നുമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ പുറകിൽ പോകേണ്ട വ്യക്തിയല്ല ദൈവപൈതലെ ഹല്ലല്ലുയ്യ നീ ബലഹീനയാണെങ്കിലും നിൻ്റെ മേലൊരു വലിയ അഭിഷേകമാണ് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത് കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും പഠിപ്പില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രികളൊന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലും അല്ലല്ലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിൻ്റെ മേൽ ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആയുധമാണ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദബോറ യുദ്ധത്തിന് നീങ്ങുകയാണ് ആരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ നേതാവിനോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീണ്ട ഇരുപത് വർഷങ്ങളായി തൻ്റെ ജനത്തെ ഈ ഇരുമ്പ് രഥത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞെരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തനായ നേതാവിനോടാണ് നേർക്കു നേരെ യുദ്ധത്തിനായി ദബോറ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ പ്രസക്തമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവജനത്തിന് ആയുധമില്ല പക്ഷേ ദബോറ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആമേൻ താബോർ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി വരണം ഇസ്രയേൽ ഗോത്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവർ താബോർ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ദബോറയോടും ബാരാക്കിനോടും ചേർന്നിരുന്ന് ആ പർവ്വത മുകളിൽ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് താഴ്വരയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനായി ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനായിട്ടാണ് ആമേൻ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം ഇസ്രയേൽ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ആമേൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും നമ്മളവിടെ കാണുന്നു സബുലൂനും നഫ്താലിയും ഒക്കെയാണ് കടന്നു ചെന്നത് ആമേൻ യുദ്ധത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും ചെല്ലേണ്ടതാണ് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തക്കാരെ കണ്ടില്ല ഓഴപ്പന്മാരെ നമുക്കതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ദൈവമക്കളെ ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭ ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലാണെന്നുള്ളത് ദൈവജനം മറന്നു പോകരുത് ദൈവസഭ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ചെറുതല്ല ഹലുയ്യ ഈ വലിയ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കണമെങ്കിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനം ഉഴപ്പന്മാരായി മാറാൻ പാടില്ല അന്നത്തെ സഭയ്ക്കകത്തെ ഉഴപ്പന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലൊന്ന് വയ്ക്കാം ഈ വലിയ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ ദബോറയോടുകൂടെ ആമൻ ചാടി പുറപ്പെടേണ്ടിയ ദൈവജനം പലരും ആമേൻ പലതും പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി രൂപേനെ പറ്റി പറയുന്നു രൂപേൻ ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ കരികെ കുഴലൂത്ത് കേൾപ്പാൻ തൊഴുത്തുകളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്താണ് അത് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
ആ കാലത്തെ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കരികെ പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമ്പത്തുകളുടെ നടുവിൽ പാർക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഗിലയാദിനെ പറ്റി പറയുന്നു അവൻ യോർദാൻ അക്കരെ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് ദൈവജനത്തിന്റെ അടുത്തെങ്ങും വരത്തില്ല ദൂരെ ഇരിക്കുകയാ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നാലും ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദൂരെ ഇരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാം ദൈവസഭയുടെ അംഗമാണേലും എല്ലാ ദിവസവും ആരാധനയ്ക്ക് വരാതെ പുറത്ത് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ദൂരത്തുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദാനിയെ പറ്റി പറയുകയാണ് കപ്പലുകൾ കരികെ അവൻ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലുകൾ കരികെ കപ്പലൊക്കെ കിട്ടി വലിയ സമ്പത്തൊക്കെ കിട്ടി ധനമൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ അരികെ പാർക്കുകയാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സുഖ ജീവിതത്തിൽ അങ് ആയിപ്പോയി ആശേരനെ പറ്റി പറയുന്നു സമുദ്ര തീരത്ത് അവൻ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് തുറമുഖങ്ങൾക്കകത്ത് പാർക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നല്ല ഫുഡുണ്ട് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും കപ്പലുണ്ട് സൗകര്യമുണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ അരികിൽ എല്ലാ പല ദൈവമക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങളും ആയിപ്പോയി എന്ന് ദബോറ വിലപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദബോറ പറയുകയാണ് എന്നാൽ സബ്ലൂൻ നഫ്താലി അവർ പ്രാണനെ നോക്കിയില്ല അവർ പോർക്കളമേടുകളിൽ ദൈവജനത്തോട് ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിനായി ഇറങ്ങി വന്നു ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കണം ഹലുയ്യ ഹലുയ്യ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ആമേ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വലിയ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു 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 തീ കത്തിക്കുവാൻ ഹല്ലുയ്യ ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദൈവ സഭയെ അന്വേഷിക്കുവാണ് ഒരു ദേശത്ത് ഒരു സഭ രൂപം കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചെറിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല ഒരു ദേശത്ത് അത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടും മാതാക്കളോടും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം ആമേൻ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു ദേശത്ത് എന്ന് തുടങ്ങി ആ ദൈവദാസനും ദൈവദാസിയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി പട്ടിണി കിടന്ന് ആമേൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും ചുവനെ നോക്കുവാൻ കഴിയാതെ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ കിട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ ആരംഭമായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി ആമേൻ ചെറിയതായിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആരാധനാലയമൊക്കെ ദൈവം കൊടുത്ത് ദൈവം അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പിന്നീട് പിന്നീട് ആമേൻ ജനങ്ങൾ വന്ന് കയറി സഭ വലുതായി ആമേൻ ഒരു ദേശത്ത് ഒരു ആലയം ഒരു സഭ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരി വില കൊടുത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ആ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരുന്ന് ഈസിയായി ഉറങ്ങു ഉറങ്ങുവാനല്ല ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധം ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഭരിക്കട്ടെ ആമേൻ പലരും ഇതിനകത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി കപ്പലുകളുടെ അരികെ സുഖങ്ങളുടെ അരികെ ആമേൻ അടുത്ത് വരേണ്ടി അവൻ ദൂരത്ത് ആമേൻ ഹലലുയ എല്ലാം മാറിപ്പോയപ്പോൾ രണ്ട് ഗോത്രത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് അവർ പ്രാണനെ നോക്കിയില്ല അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയില്ല അവരുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിയില്ല ആമേൻ അവരുടെ ശരീര സുഖമൊന്നും അവർ നോക്കിയില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു പ്രാണനെ ത്യജിച്ചവരായി ഇറങ്ങി പ്രാണൻ പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകയാൽ ആമേൻ തൊള്ളായിരം ഇരുമ്പ് രഥമുള്ള സീസറിയെയും അവൻ്റെ ശക്തിയെയും തകർത്തു കളയണ്ടിയ ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളോട് പോരാടുവാനുള്ള ഒരു സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആമേൻ ഉണർത്തപ്പെട്ടവർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു ദൈവസഭയിൽ ദൈവമക്കളെ ഇതെന്തിനാ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതെന്നറിയാമോ ഹലലിയ ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിനായി ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ രാജ്യം ഉണരുവാൻ ഹല്ലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനം പോർക്കളമേടുകളിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരതിന് തയ്യാറാകും എത്ര പേരതിന് തയ്യാറാകും നമ്മളൊത്തിരി ബിസിയായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരം പുലർന്നാൽ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബദ്ധപ്പാടുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് അതെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിനക്കൊരാവലുള്ള ഹൃദയമുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ദാഹമുള്ള ഹൃദയമുണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ ആലയത്തിനകത്ത് തകർന്നു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയവരുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ശോഭിച്ച് നിന്നവരാണ് ഇന്ന് തളർന്നു പോയവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണമേ 
എൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ക്ഷീണിച്ചവരെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ശക്തീകരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കണമേ തളർന്നു കിടക്കുന്ന നാവായി തീരാതെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവെനിക്ക് തരണമേ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് എരിഞ്ഞ് ശോഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നാൽ ആവോളും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്നിൽ നിന്നും നാകുവാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തികളൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ ഹലുയ നിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം കാണുന്നു ഉറങ്ങുവാൻ ഇനി സമയമില്ല ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക് ആമേൻ ഉണർത്തപ്പെടുവാനുള്ള സമയമാണ് ഉണർത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവമക്കൾ ബലപ്പെടാം ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നവരെ കൂടെ ഉണർത്തിയെടുക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥന ബദ്ധരായി തീരുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവത്തോട് ജാഗരണത്തിലായിരിപ്പാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ചാവറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പോരാ എന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ പൂർണ്ണ ദൈവഹിതം ഞങ്ങളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അതിനായി നീ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കർത്താവെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്നവരെ ശക്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ശക്തീകരിക്കണം കർത്താവെ ആമേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ അവർ പലയിടത്തും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കർത്താവെ അവരുടെ മേലൊരു ദൈവിക ചൈതന്യം ദൈവിക ശക്തി അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവ് അവരുടെ മേൽ അയക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അഭിഷക്തരായി കർത്താവെ എഴുന്നേൽക്കട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉണർത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ആര് ഉറങ്ങിപ്പോകല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സഭകളെ എല്ലാം നീ ഉണർത്തണമേ ഇതൊരു വലിയ ഉണർവിലേക്ക് കർത്താവെ നീങ്ങുവാൻ ഇടയാകണമേ ഈ മഹാമാരി കർത്താവെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ദൈവസഭകൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടിട്ട് ആമേൻ ഒരു വലിയ ഉണർവിൻ്റെ തീകത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കത് കൊതിയുണ്ട് കർത്താവെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരണമേ ദൈവസഭകളെ ഉണർത്തണമേ ദൈവദാസന്മാരെ ഉണർത്തണമേ വിശ്വാസികളെ ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവെ ആ വലിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്